வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் காதலன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தின் கீழே வரக்கூடிய மூன்றாவது இயலோட இலக்கண பகுதியான இரண்டாவது பகுதியான போலி அப்படின்ற இலக்கண பகுதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதோட முதல் பகுதியான வழக்கு அப்படின்றத அதாவது வழக்கினா என்ன அதோட இரண்டு வகைகள் இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை பார்க்காதவங்க லிங்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போலி போலின வரது உள்ள ஒரு சொல்லில் முதல் எழுத்தோ அல்லது இடையில் வரக்கூடிய எழுத்தோ அல்லது இறுதியில் வரக்கூடிய எழுத்தோ அல்லது ஒரு சொல்லோட மொத்த அந்த எழுத்துக்களுமே மாறி வந்தாலும் ஒரே பொருளை தரக்கூடிய அந்த சொற்களை வந்து போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறம் செய்ய விரும்பு இது வந்து ஒரு அவ்வையார் வாக்கு அறன் வலியுறுத்தல் என்பது திருக்குறள் அதிகாரங்களுள் ஒன்று அறன் வலியுறுத்தல் என்பது எந்த நூலின் அதிகாரங்களில் ஒன்று அப்படின்னு கூட தேர்வுகள் எதிர்பார்க்கணும் திருக்குறள் இத்தொடர்களில் அறம் அறன் ஆகிய சொற்களில் ஒரு எழுத்து மாறியுள்ளது ஆனால் பொருள் மாறுபடவில்லை அதாவது அறம் இறுதி எழுத்தான அந்த இம் என்பது வந்து இன்னா மாறியிருக்கு மகரம் வந்து நகரமாக மாறியிருக்கு இருந்தாலும் பொருள் வந்து ஒரே பொருள் தான் தருது இவ்வாறு சொல்லோட முதலிலோ இடையிலோ இறுதியிலோ இயல்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு எழுத்திற்கு பதிலாக வேறு ஓர் எழுத்து இடம்பெற்று அதே போல் தருவது வந்து போலி எனப்படும் போலி எனும் சொல் போட இருத்தல் என்பதிலிருந்து தோன்றியது முக்கியமான ஒன்று இதை வந்து தேர்வுகளில் எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது போலி எனும் சொல் எதிலிருந்து தோன்றியது அப்படின்னு கேட்கலாம் போல இருத்தல் அல்லது போல இருத்தல் என்னும் சொல்லிலிருந்து தோன்றியது எது அப்படின்னு கேட்கலாம் போலி போலி வந்து மூன்று வகைப்படும் முதற்போலி இடைப்போலி கடைப்போலி முதற்போலி பசல் பைசல் மஞ்சு மைஞ்சு மயல் மையல் மையல்னா ஆசை அதாவது இந்த மூன்று சொற்களுமே முதல் எழுத்தான அந்த பான்றது பையின் மாறி இருக்கு மா அப்படின்றது மையின் மாறி இருக்கு மா அப்படின்றது மையின் மாறி இருக்கு ஆனால் சொற்களில் முதல் எழுத்து மாறினாலும் பொருள் வந்து மாறாமல் இருக்கு இதை தான் முதற்போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு சொல்லின் முதலில் இருக்க வேண்டிய எழுத்திற்கு பதிலாக வேறு ஒரு எழுத்து அமைந்து அதே போல் தருவது முதற்போலி ஆகும் இடைப்போலி அமைச்சு அமைச்சு இளஞ்சி இளைஞ்சி அரையர் அரையர் ஆகிய சொற்களில் இடையில் உள்ள எழுத்து மாறினாலும் பொருள் மாறவில்லை அதாவது இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டாவது எழுத்துக்களான மா அப்படின்றது மையனும் லா அப்படின்றது லையனும் ரா அப்படின்றது ரையனும் மாறினாலும் ஆனால் பொருள் வந்து மாறலை ஒரே பொருளை தான் தரக்கூடியது இவ்வாறு சொல்லின் இடையில் இருக்க வேண்டிய எழுத்திற்கு பதிலாக வேறு ஒரு எழுத்து அமைந்து அதே பொருள் தருவது வந்து இடைப்போலி இடைனா மையம் கடைப்போலி கடைனா இறுதி அகம் அப்படின்றத அகன் அப்படின்னு நிலம் அப்படின்றத நிலன் அப்படின்னு முகம் அப்படின்றத முகன்னு பந்தல் அப்படின்றத பந்தர் அப்படின்னு சாம்பல் அப்படின்றத சாம்பர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த சொற்களில் எல்லாத்துலேயும் இறுதியில் உள்ள எழுத்து அதாவது கடைசியாக இருக்க எழுத்து மட்டும் மாறி இருக்கு இருந்தாலும் பொருள் வந்து மாறாமல் இருக்கு இதை வந்து கடைப்போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு சொல்லின் இறுதியில் இருக்க வேண்டிய எழுத்திற்கு பதிலாக வேறு ஓர் எழுத்து அமைந்து அதே போல் தருவது கடைப்போலி ஆகும் அக்ரினி பெயர்களின் இறுதியில் நிற்கும் மகர எழுத்திற்கு பதிலாக நகரம் கடைப்போலியாக வரும் அதாவது அக்ரினை உயர்தினை அக்ரினை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதில் அக்ரினி பெயர்களோட இறுதியில் நிற்கக்கூடிய மகரம் அதாவது இம்முக்கு பொருளில் இன்னு வரும் மகர இலத்திற்கு பதிலாக நகரம் வரும் லகர இலத்திற்கு பதிலாக ரகரம் கடைப்பொழியாக வரும் இதை கூட தேர்வுகளில் எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதாவது அக்ரேனி பெயர்களோட இறுதியில் லகர இலத்திற்கு பதிலாக எந்த இலத்து கடைப்பொழியாக வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரகரம் மகர இலத்திற்கு பதிலாக எந்த இடத்து கடைப்பொழியாக வரும்னு கேட்டால் நகரம் முற்றுப்போலி மூவகை போலிகள் மட்டுமின்றி வேறு ஒரு வகை போலியும் உண்டு ஐந்து அஞ்சு அதாவது மூன்று எழுத்துக்களுமே மாறி வந்தாலும் பொருள் வந்து மாறலை இச்சொற்களை நோக்குங்கள் இதில் அஞ்சு என்னும் சொல் ஐந்து என்னும் சொல்லின் போலி வடிவமாகும் அஞ்சு என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வேறுபட்டு இருந்தாலும் அஃது ஐந்து என்னும் பொருளையே தருகிறது இவ்வாறு ஒரு சொல்லில் இயல்பாக அமைந்த எழுத்துக்களுக்கு பதிலாக எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வேறுபட்டாலும் பொருள் மாறாமல் இருப்பதும் ஒற்றுப்போலி எனப்படும் போலினா என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒரு சொல்லில் முதலோ அல்லது இடையிலோ அல்லது இறுதியிலோ இருக்கக்கூடிய அல்லது மொத்த எழுத்துக்களுமே மாறி வந்தாலும் பொருள் மாறுபடாமல் இருப்பது வந்து போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை முதற் போலி இடைப்போலி கடைப்போலின்னு மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க இன்னொரு வகை இருக்குது அதுதான் முற்றுப்போலி அதாவது முதற் போலியில் முதல் எழுத்து மட்டும் மாறி வந்தாலும் பொருள் வந்து மாறுறதில்ல இடைப்போலியில் இடையில் அதாவது மையத்தில் இருக்க எழுத்து மாறி வந்தாலும் அதோட பொருள் வந்து மாறுறது இல்லை கடைப்போலியில் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்து மாறினாலும் அதோட பொருள் வந்து மாறி வருவது இல்லை 
முற்றுப்போலியில் தான் இந்த மூன்று எழுத்தும் மாறி வந்தாலும் அதாவது சொற்களில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எழுத்துக்களும் மாறி வந்தாலும் அதோட பொழுது மாறுவது இல்லை மதிப்பீடு பொறுத்துக்க பந்தர் அதாவது பந்தல் அப்படின்ற சொல் வந்து பந்தர் அப்படின்னு வந்திருக்கு சொல்லோட இறுதி எழுத்து மாறி வந்திருக்கு இது வந்து கடைப்போலி மைஞ்சு மஞ்சு அப்படின்ற சொல் வந்து மைஞ்சு அப்படின்னு மாறி வந்திருக்கு முதல் எழுத்து மாறி வந்ததுனால இது வந்து முதற் போலி அஞ்சு அதாவது ஒரு சொல்லில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எழுத்துக்களுமே மாறி வந்திருக்கு ஐந்து அப்படின்றது அஞ்சு அப்படின்னு வந்திருக்கு இருந்தாலும் பொருள் மாறலை இது வந்து முற்றுப்போலி நான்காவது வந்து அரையர் இது வந்து அரையர் ராலேருந்து ரையாக மாறியிருக்கு அதாவது அந்த சொல்லோட மைய எழுத்து மாறி இருக்கிறதுனால இது வந்து இடைப்போலி இவை போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற தமிழ் காதலன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் தெரிகிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்